你们几个先等一下，这老家的房子呀也拆迁了。今天咱们去啊，一定要把这件事儿给说清楚。是啊，二哥说的对。这大哥啊，也走了那么长时间了，咱们到家以后啊，要好好说。行行，知道了，走吧、啊，咱们。一点眼睛都没有，站起来，妈。没在家吗？你大嫂她在屋里呢，我叫她。小梅，小梅，哎，出来一下，你看谁来了？哎呀，你们几个都来了。来、哎，大嫂坐啊，我不坐了，你坐吧。哎呀，行了行了，你们还客气什么呀？咱们今天过来是有要紧的事儿要商量。这今天你们都过来。有什么事呀？能有什么事呀？这老家的房子已经拆迁了，拆迁款呀也下来了。你们也都知道，这大哥呀也走那么长时间了，现在家里的事呀理应我当家做主。二哥，你这样说话就不对了。这大哥虽然不在了，这不还有大嫂的吗？三嫂，你说什么呢？这大嫂她就是一个外人，这个家轮得到她当家做主吗？对，这小妹说的有道理。咱们自己家的事儿，怎么能让一个外人插手呢？二嫂，你这么说话就不对了。那大嫂如果是外人的话，那你是不是也是个外人啊？你，石头，你看老三怎么说话呢？小俊，这就是你不对了。有你这么跟你嫂子说话的吗？行了，二哥二嫂，你们也别生气，我呀就是随口一说。你们既然说大嫂不能当家做主，那不还有妈的吗？是不是应该听一下妈的意见啊？这咱妈她能有什么意见？七老八十了，脑子都已经糊涂了。我说二嫂，你怎么能这样说咱妈呢？二哥，既然你说你当家做主，那你是怎么想的？你们应该也都知道，我跟你二嫂呢，我们两个呀有一家自己的公司，可能你们也听说了，最近呀公司的资金出现点问题，我是这样想的。这笔拆迁款呢，我们家先用着。哎，二哥，你说这话什么意思啊？你家先用着，合着我们家都不需要用钱呀？是啊，二哥，你说这话就不对了。合着你要把拆迁款都拿走啊？哎，我说月月，你插什么嘴啊？按理说你这是嫁出去的闺女泼出去的水，这拆迁款就不应该有你的份儿。三嫂，你说这话我就不爱听了。什么叫我是外人呀、啊？我毕竟我是我妈的亲闺女，你呢？你只是一个嫁进来的儿媳妇。这个拆迁款啊，就算没有你的，他也得有我的。这件事你说了不算，你别忘了，现在是我们家石头当家，拆迁款他说了算。行了行了，你们呀别吵了，二哥二嫂，按照你们这种分法，就算我们家同意，这小妹也不会同意啊。行了。这拆迁款啊，马上就下来了，别因为这件事而伤了和气。这样吧，这拆迁款我们家拿五，小俊拿三，这月月拿二，什么意思啊？凭什么让我拿二啊？我看你才二呢，你们都拿大头，让我一个人拿小头，我不愿意。你一个嫁出去的闺女，要摆清自己的位置，给你二都已经不错了。我是嫁出去的闺女，那你还是嫁进来的呢？这我二哥还没发话呢，你在这插什么嘴呀、啊？行了行了，你们两个呀都别吵了。老三，我问你，刚才你二嫂的那个分法，你有没有意见？我呀倒是没有什么意见，这个钱啊你们怎么分都行。还有大嫂的呢。我知道。三哥，你也太好说话了吧？这二哥这样分你都同意啊？哎，我说月月，你什么意思呀？这老三啊他都没有什么意见，你就别再跟着掺和了。行了行了，你们呀。都说好了，你吧，你们这样分啊，我是没什么意见。但是大嫂那份呢？老三、啊，这个钱啊，你们分你们的，我不要。自己家的男人都没有了，他有什么资格分这笔钱呀？二嫂，自从进了这个家门啊，你也就这句话中听。这个钱啊，咱们三家分就行了，有他一个外人什么事呀？既然你们都这样说了，那我也无话可说。我的那份啊，不要了，给大嫂。老三，这个钱我真不要。大嫂
，给你，你就拿着，这是你应得的，也是这个家欠你的。老三媳妇儿，你说这话什么意思啊？谁欠他的？谁欠谁的呀？就是，你们这一份，你们不是不想要吗？那行，给我，我挣钱少呢。哎，月月，咱们啊，把老三那份，咱们两家平分。这笔钱啊，你们想怎么分就怎么分，我们呀、啊、不给你们争。哼，这还差不多。这天晚的事啊，咱们还是私下商量吧。现在是不是应该说一下妈的赡养问题了？这钱啊，你们两家分，我没有什么意见。但是你们说，这妈应该去谁家养老呀？不是小军。你别看我呀，你应该也知道，这我跟你二嫂呀，我们两个工作挺忙的，哪有时间照顾咱妈呀？三哥，你也别看我呀，嗯，我现在都已经出嫁了，这我给妈养老也不合适啊，更何况妈现在还有你们两个儿子呢，这轮也轮不到我呀。行了行了，你们呀也别争了，我照顾妈这么多年也习惯了，还是由我照顾妈吧。小梅，都是妈不好，这么多年是妈拖累你了。妈，你别这么说。自从我嫁到这个家，就是这个家里的人啊。这老大虽然走了，不过妈，你放心，我会替他尽他没有尽完的孝。好，好，小梅，你真是妈的好儿媳妇儿。你们心里难道就不愧疚吗？二哥、二嫂，你们还记得吗？那个时候啊，你们想创业，手里面没有积蓄，是大哥、大嫂把他积蓄啊全部拿出来支持你们创业。现在大哥不在了，难道这个钱你们就不想还了吗？是啊，你们现在事业有成了，难道就忘了大哥、大嫂的恩情了吗？小妹，还有你，你还记得吗？你生孩子的时候，你婆家嫌弃你生的是个女孩。不给你看孩子，那个时候刚好公司安排你出差，你实在没有办法，就把孩子放到大嫂家。这一放就是五年，你知道这五年大嫂是怎么过的吗？大嫂把你的女儿当成自己的亲生女儿一样对待，这份恩情你这一辈子能还完吗？我告诉你们，大嫂对咱们家的恩情你们会忘，但是我不会忘。大嫂，我要谢谢你，是你替我们守着这个家，守着妈。老三，你这说什么呢？这些啊，都是我应该做的。大嫂，我们要谢谢你，尽心尽意的照顾着妈。如果没有你，我们也不会毫无顾忌的在外面跑，在外面闯。是啊，大嫂，这家里的一切多亏了你。这常言道，长嫂如母，我们谢谢你。起来，快起来！大嫂，我们不起。大嫂，是我对不起你。大嫂，你们你们干什么呀？赶紧起来呀！小梅，他们这样做是应该的，是他们欠你的。大嫂。我们感谢你为这个家的付出，大嫂，你辛苦了。